সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোরাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদেরকে আজকের এই টিউটোরিয়াল দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে পিএইচডি টু এসটিএমএল টিউটোরিয়াল সিরিজের পার্ট টোয়েন্টি টু তো এই পর্বে আমরা রেসপন্সিভ নিয়ে আরেকটু আলোচনা করব তো গত টিউটোরিয়ালে আমি এখানে যখন মিডিয়া করে অ্যাপ্লাই করেছিলাম আপনারা হয়তো বা খেয়াল করেছেন যে আমি এখানে সাতশো আটষট্টি পিক্সেল লেগেছে বাট এখানে কিন্তু সাতশো আটষট্টি হবে না আমি এখানে চারশো আশি পিক্সেলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছিলাম ওকে আপনারা হয়তো বা এটা আগেই ধরতে পেরেছেন বাট আমি পরে খেয়াল করেছি যে আমি এখানে চেঞ্জ করতে ভুলে গিয়েছি যাই হোক তো আমি এখানে চারশো আশি পিক্সেল অ্যাড করে দিচ্ছি দেন হচ্ছে ব্রাউজার ওপেন করতেছি ওকে রিফ্রেশ করতেছি রিফ্রেশ করার পর আমরা আরেকটু চেক করে নিব ঠিক আছে আমাদের ডিজাইনটি পারফেক্টলি রেসপন্সিভ হচ্ছে কি না আমি এখানে ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে ক্লিক করতেছি তারপর সে এই ফোন আইকনে ক্লিক করে ছোটো করে নিচ্ছে ওকে দেন এখান থেকে ফাইনালি এই জায়গায় কত পিক্সেলের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম এক হাজার চব্বিশ পিক্সেল আমি এক হাজার চব্বিশ পিক্সেলে আবার একটু যাচ্ছি জাস্ট রিভিউ করবো পুরো পুরো যেখানে আমরা মিডিয়া করে অ্যাপ্লাই করেছিলাম সব জায়গায় ঠিকঠাক রয়েছে কি না আপনারা হয়তো বা খেয়াল করেছেন যে এক হাজার চব্বিশ পিক্সেল এখানে কিন্তু হাইটটা অনেক বেশি ঠিক আছে অনেক বেশি কিন্তু এই জায়গায় হাইট ওকে তো এই হাইটটার আমরা এত বেশি রাখব না আমি একটু বারোশো পিক্সেল চেক করে দেখি যে হাইটটা পারফেক্ট ঠিক আছে কি না বারোশো পিক্সেল আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হাইট একটু বেশি এত হাইট আসলে রাখার আমাদের প্রয়োজন নেই তো এখানে একদম উপরে আমি আরেকটি নতুন মিডিয়া করে অ্যাপ্লাই করব। অ্যাডারবি দেন হচ্ছে মিডিয়া ওয়ানলি স্ক্রিন ওয়ানলি স্ক্রিন আমি ট্রাই করতেছি যেখানে প্রবলেম দেখতেছি ওই জায়গায় সলভ করে দিতে বাট এরপরেও যদি আমি কোনো কিছু মিসিং করে থাকি আপনারা ট্রাই করবেন নিজে নিজে ওটা সলভ করার জন্য কারণ অলরেডি আপনি জানেন যে কীভাবে রেসপন্সিভ করতে হয় ওকে তো এখানে আমরা যে কাজটি করবো সেটি হচ্ছে যে এটার যে হাইট ছিল হাট হাইটটি আমি বারোশো পিক্সেলে কমিয়ে দেব তো হাইট কী ছিল আমি এখানে স্টাইল ডট সিএসএসে যাচ্ছি সরি এখানে রেসপন্সিভ ডট সি এস এস থাকবে এই জায়গায় আমি ওপেন করতেছি স্টাইল ডট সি এস এস আচ্ছা যাই হোক এখানে যেহেতু ওপেন হচ্ছে এখানে সাম রিজন ওপেন হচ্ছে না আমি এখানেই কাজ করতেছি কমান্ড এফ দেন হচ্ছে হেডার সেকশন সে এই যে হেডার সেকশন চলে আসছে এখন হেডার সেকশনের এই যে একটি হাইট দেওয়া ছিল এইটি ফাইভ ভার্টিক্যাল হাইট তো এই হাইটটা আমরা কমিয়ে দিব ঠিক আছে তো স্টাইল ডট সি এস রেসপন্সিভ ডট সি এস এসে আবারও যাচ্ছি দেন হচ্ছে এখানে ক্লিক করে এই স্টাইল ডট সি এস এসে ক্লিক করে ওপেন করে রেখেছি এটা ওকে যেন প্রবলেম মানে আমাদের দেখতে সুবিধা হয় ওকে তো এখানে হেডার ট্যাগকে ধরতেছি আমি হেডার ট্যাগকে ধরে দেন সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করতেছি এর ভিতরে হাইট এখন মনে করেন যে এইটি ফাইভ কাজ করবে না ফর এক্সাম্পল সিক্সটি ফাইভ করে দিচ্ছি সিক্সটি ফাইভ ভার্টিক্যাল হাইট কাজ করবে এখন আমি একটু চেক করে দেখি ওকে রিফ্রেশ করতেছি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু ছোটো হয়ে গেছে ওকে আমি এরকমই রাখতেছি তারপর আরও নিচে চলে আসবো এক হাজার চব্বিশ পিক্সেল এখানে যাচ্ছি এক হাজার চব্বিশ পিক্সেলও এক হাজার চব্বিশ পিক্সেল আপনি যদি মনে করেন যে আরও ছোটো করে দিতে চান আপনি ছোটো করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সে এক হাজার চব্বিশ পিক্সেল এখানে আমি হ্যাডার ক্যাম হ্যাডার সেম হাইট যদি আমি এখানে অটো সেট করে দিই সে মনে করেন যে হাইট আমি অটো সেট করে দিচ্ছি এবং ব্রাউজার ওপেন করতেছি না অটো সেট অটো যদি সেট করি তাহলে প্রবলেম এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এরিয়াটাই পাচ্ছে না অটো সেট করা যাবে না আমাদেরকে স্পেসিফিক একটা হাইট দিয়ে দিতে হবে সে মনে করেন যে আমি এখানে ফিফটি ফাইভ ভার্টিক্যাল হাইট দিয়ে দিচ্ছি ফিফটি ফাইভ নট ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ ওকে ফিফটি ফাইভ ভার্টিক্যাল হাইট দেন হচ্ছে ব্রাউজার ওপেন করতেছি আমি এরকমই রাখতেছি তারপর এক হাজার চব্বিশে আমি আর একটু চেক করে নিচ্ছি ফাইনালি যে সব কিছু পারফেক্ট রয়েছে কি না ওকে হ্যাঁ ঠিকঠাক রয়েছে তারপর একদম উপরে চলে যাব আবার আমরা চেক করব সে নয়শো আশির জন্য নয়শো আশিতে চেক করতেছি নয়শো আশিতেও ঠিকঠাক রয়েছে কোনো প্রবলেম নেই ওকে দেন আমরা চলে যাব হচ্ছে সাতশো আটষট্টিতে সাতশো আটষট্টি আটষট্টিতে চেক করতেছি এখানেও ঠিকঠাক আছে কোনো প্রবলেম নেই ভালোই দেখা যাচ্ছে আপনারা আরও ভালো করে চেক করে দিবেন ওকে তারপর সাতশো আটষট্টি থেকে আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে চারশো আশিতে চারশো আশিতে আচ্ছা চারশো আশির জন্য আমি ভার্টিক্যাল হাইটটা আর একটু কমাবো আমি এত বেশি রাখতে চাচ্ছি না ঠিক আছে তো এটা করার জন্য আমরা যেটা করব এখানে চারশো আশিতে এই জায়গায় সে হ্যাটারকে আবারও ধরতেছি সেকেন্ড থেকে শুরু শেষ করতেছি হাইট সে মনে করেন যে 
uh, 45 vertical height okay then browser open korte si e je kome giyeche kintu but apni jodi mone koren je arektu bariye dile bhalo lagbe apni apnar moto kore set kore nen um so 50 50 diye ami try kori 50 hmm ami 50 rakhte si okay ओके আমার মোটামুটি ঠিক রয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে আমি আরেকটা ব্যাপার চেক করব সেটি হচ্ছে যে আমরা এখানে মজিলা ফায়ারফক্স ইউজ করতেছি আমি গুগল ক্রোম একটু ফাইলটা ওপেন করে দেখব কি অবস্থা আমি পার্ট 5 এ এখানে কাজ করতেছিলাম চাইও ইনডেক্স.html রাইট বাটনে ক্লিক করে ওপেন উইথ দেন হচ্ছে গুগল ক্রোম আমরা একটু যদিও ব্রাউজার কম্পাটিবিলিটি নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আরো কাজ করব বাট আমি ইনিশিয়ালি গুগল ক্রোম একটু চেক করে নিচ্ছি যে সব কিছু পারফেক্টলি কাজ করতেছে কিনা আমাদের মেনু পারফেক্টলি কাজ করতেছে কোনো প্রবলেম নেই কাউন্ট ডাউনও কাজ করতেছে আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করেন যখনই আমরা এখানে অল ওয়েব অ্যাপস আইকনসে ক্লিক করতেছি এখানে দেখেন যে একটা বর্ডারের মতো চলে আসছে ওকে তো এইটা আমরা রিমুভ করব আছে মানে ক্লিক করার পর ফোকাসের একটা বর্ডার আউটলাইন কাজ করতেছে এটা বর্ডার না এটাকে আউটলাইন বলা হয় যাই হোক তো এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটি হচ্ছে একদম উপরে সরি আমি রেসপন্সিভ না আমি স্টাইল অর সিএস এসে আমাদেরকে আসতে হবে যেখানে একদম উপরে বেসিক যে ডিজাইনটি ছিল এই যে বেসিক সেট আপ এখানে আমি কলন দিয়ে ফোকাস ঠিক আছে দেন সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করতেছি এটার আউটলাইন জিরো করে দিব ওকে আউটলাইন আমি জিরো করে দিচ্ছি দেন ব্রাউজার চেক করতেছি সরি গুগল ক্রোম আমি চেক করব ওকে এবং এখানে আমি রিফ্রেশ করতেছি রিফ্রেশ করার পর এখন একটু চেক করেন এই যে দেখতেই পাচ্ছেন যে এখন কিন্তু আর বর্ডারটি মানে আউটলাইন যেটা ছিল ওটা আসতেছে না ওকে এটা একটা প্রবলেম ছিল যাই হোক আমরা সলভ করে ফেললাম তারপর নিচে কোনো প্রবলেম নেই এখানেও ঠিকঠাক রয়েছে এখন আমরা একটু রেসপন্সিভ চেক করে ফেলি ওয়ার্ক উইথ আস হুম বাটনও পারফেক্টলি কাজ করতেছে দেন ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট দেন হচ্ছে এখানে এখানে আপনারা খেয়াল রাখবেন এখানে যেন হানড্রেড পার্সেন্ট থাকে তাহলেই পারফেক্ট শো করবে বা ফিফটি পার্সেন্ট বা সেভেন্টি পার্সেন্ট যদি চেক করা থাকে তখন কিন্তু ছোটো শো করবে যে দেখেন ছোটো হয়ে গেছে অনেক যাই আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট করে দিচ্ছি যেমন এখানে আমি চেক করতেছি যে আইপ্যাডের জন্য এখান থেকে আপনি বিভিন্ন ডিভাইস চুজ করতে পারবেন আমি এগুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত আসবে বাট আমরা এখানে যতটুকু কাজ করেছি এখানে একটু চেক করে নিচ্ছি আইপ্যাডের মাধ্যমে ভালো দেখা যাচ্ছে কোনো প্রবলেম আমি দেখতেছি না আপনারা আরও একটু চেক করে নেবেন ঠিক আছে আমি একটু আইফোনের জন্য চেক করি সে আইফোন এক্স বা আইফোন সিক্স সেভেন এইট প্লাস কীরকম দেখা যাবে স্ক্রল ডাউন করতেছি আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করেন এই জায়গায় দেখেন এই যে হোয়াট পিপুল সে অ্যাবাউট আস এটাতে এই ছবিটার উপরে এখানে যে গ্যাপটা রয়েছে এই গ্যাপটা কিন্তু বেশি এখানেও গ্যাপ রয়েছে এখানেও গ্যাপ রয়েছে বেশি বাট এগুলোর উপরে কিন্তু আবার কম ঠিক আছে এর কারণ হচ্ছে আমরা যদি একটু মেইন ডিজাইনটা খেয়াল করি আবারও এই জায়গায় স্ক্রল ডাউন করতেছি কোথায় ছিল এই যে এখানে এটাতে কি প্রবলেম এটাতেই প্রবলেম আমি একটু ইন্সপেক্ট করে দেখে নিচ্ছি প্রবলেমটা কোন জায়গায় এই জায়গায় মার্জিন টপ দেওয়া রয়েছে এই র্যাম এই যে তিন নাম্বার চাইল্ড এবং হচ্ছে চার নাম্বার চাইল্ডে এইট ফ্রেম মার্জিন দেওয়া রয়েছে তো এই মার্জিনটা আমাদেরকে বাদ দিতে হবে ঠিক আছে তো আমি এখানে আরেকটা ব্যাপার চেক করে নিচ্ছি সে মনে করেন যে এই জায়গায় আইপ্যাড প্রো একটু বড়ো করতেছে এই যে এখানে এখানে কিন্তু গ্যাপটা অনেক বেশি ছিল এই জায়গায় গ্যাপ অনেক বেশি বাট আমাদের এই জায়গায় গ্যাপ কম তো এখানে গ্যাপটা আমাদেরকে কমাতে হবে ঠিক আছে এখানে কোনো সমস্যা নেই এটা শুধুমাত্র চারশো আশি পিক্সেলে কমালেই হবে তো আমি এখান থেকে কোডগুলো কপি করে নিচ্ছি কপি বল দেখে নিচ্ছি আইপ্যাড আইপ্যাড না আইফোন সিক্স সেভেন এইট প্লাস এই যে টেস্টিমোনিয়াল আমি সে এই দুটুকু এখান থেকে কপি করতেছি কপি করার পর দেন হচ্ছে ব্র্যাকেটসে যাব ব্র্যাকেটসে আমি এখানে মেন স্টাইল থেকে সার্চ করে নিয়ে আসব পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে এই যে এটাতে প্রবলেম ছিল এই মার্জিন টপ র্যাম মানে চার র্যাম ঠিক থাকবে এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার চাইলে আমরা কোনো কিছু পরিবর্তন করব না তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার শুধুমাত্র মোবাইলের জন্য এইট র্যামের পরিবর্তে ফোর র্যাম হয়ে যাবে সিম্পলি আমি এতটুকু কপি করতেছি কপি করার পর দেন হচ্ছে চারশো আশি পিক্সেলে চলে যাব এখানে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি পেস্ট করে দেওয়ার পর দেন অ্যালাইনমেন্ট একটু ঠিক করে নিচ্ছি 
এগুলো সব ভিতরে যাবে আর এই ট্রেমের পরিবর্তে ফোর রেম কাজ করবে এখন যদি আমরা একটু ব্রাউজার চেক করি এখানে আমি রিফ্রেশ করে নিচ্ছি তারপর হ্যাঁ এখন পারফেক্ট হয়ে গিয়েছে এখন আর কিন্তু এক্সট্রা গ্যাপ নেই যে ফোর র্যাম গ্যাপ কাজ করতেছে উপরের দিকে যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে সে আমি সে গ্যালাক্সি এস ফাইভ আপনারা অন্য অন্যগুলো আচ্ছা এখানে গ্যালাক্সি এস ফাইভে দেখেন একটা প্রবলেম রয়েছে আমি একটু আবারও রিফ্রেশ করি এখানে এখানে যে প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের ভার্টিক্যাল হাইট কমিয়ে দেওয়ার কারণে ভিতরে চলে যাচ্ছে তো আমি ভার্টিক্যাল হাইটটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি পার্টিক্যাল হাইট এখানে চারশো আশির জন্য এখানে দেখেন আমাদের সাতশো আটষট্টিতে পার্টিক্যাল হাইট ঠিক রয়েছে পঞ্চাশ পার্টিক্যাল হাইট রয়েছে বাট মোবাইলের জন্য কিন্তু পার্টিক্যাল হাইট আরও বেশি লাগবে হ্যাঁ যার দেন হচ্ছে সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করতেছি হাইট এখানে মনে করেন যে আমি সিক্সটি ফাইভ পার্টিক্যাল হাইট দিয়ে দিচ্ছি ওকে দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি গুগল ক্রোম দেন এখানে রিফ্রেশ করতেছি একটু বেড়ে গিয়েছে আরও বাড়িয়ে দেবো আমি এত কম রাখবো না তো সিক্সটি ফাইভ না সে মনে করেন যে সেভেন্টি ফাইভ দিয়ে দিচ্ছি সেভেন্টি ফাইভ দেন আমি আবারও একটু চেক করব আরও বেড়ে গেছে আপনার কাছে যদি মনে হয় যে আরও বাড়ানোর দরকার আপনি বাড়িয়ে নেন কোনো প্রবলেম নেই এইটি ফাইভ দেন আমি আবারও একটু চেক করতেছি ওকে আরও বেড়ে গেছে তারপর আমি একটু আইফোন হ্যাঁ আইফোনে এরকম দেখা যাচ্ছে তাকেও কোনো প্রবলেম নেই আমরা একটু চেক করব মোটামুটি ম্যাক্সিমাম যে ডিভাইসগুলো রয়েছে একটা একটা করে চেক করতেছি গ্যালাক্সি তারপর হচ্ছে পিক্সেল টু কোনো প্রবলেম নেই আইফোন ফাইভ আইফোন সিক্স কোনো প্রবলেম নেই সিক্স সেভেন এইট প্লাস ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে আইফোন এক্স তারপর হচ্ছে আইপ্যাড ওকে আইপ্যাডে এখানে যদি আপনার কাছে মনে হয় যে পার্টিক্যাল হাই আরও বাড়ানোর দরকার তাহলে আপনি এখানে বাড়িয়ে নিতে পারেন ফিফটির পরিবর্তে সে আমি এখানে সিক্সটি দিয়ে দিচ্ছি আরও টেন বাড়াচ্ছি যাই হোক দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি এবং রিফ্রেশ করতেছি এই যে একটু বড় হয়ে গেছে যাই হোক তারপর হচ্ছে আইপ্যাড প্রো হ্যাঁ এটা তো ঠিকঠাক রয়েছে এরকমই রাখতে যাচ্ছে আইপ্যাড প্রোতে থাকুক কোনো প্রবলেম নেই তারপর ক্রস করে দিচ্ছে এবং এখানেও আপনারা মজিলা ফায়ারফক্সে যখন আপনারা রেসপন্সিভ চেক করবেন ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট দেন হচ্ছে এখানে আমি ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর চারশো আশিতে ভালোই দেখা যাচ্ছে কোনো প্রবলেম নেই এখানে আপনি রেসপন্সিভ চেক করেন আইফোন সিক্স সেভেন এইট আপনি ফোন দৌড়ে দৌড়ে চেক করেন তাহলে আসলে পারফেক্টলি বোঝা যাবে না হলে বোঝা যাবে না আইফোন সিক্স সেভেন এইট তারপর হচ্ছে গ্যালাক্সি সবই ঠিকঠাক রয়েছে মনে হচ্ছে ওকে আপনারা আরও অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন তো আমি জাস্ট যে ভুলগুলো এর টিটোরিয়াল আগে আমি এর আগে টিটোরিয়ালটিতে এখানে করেছিলাম এখানে সাতশো আটষট্টি এই জায়গায় সাতশো আটষট্টি ছিল এটাই দেখানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল এবং অন্য অন্য যেই ব্যাপারগুলো আমরা সলভ করেছি আপনারাও করে নেন ওই রকমভাবে তো ব্রাউজার কম্পাবিলিটি নিয়ে আমরা পরে আরও চেক করব ঠিক আছে পারফেক্টলি রেসপন্সিভ হচ্ছে কি হচ্ছে না আরও অনেক টুল আমরা ইউজ করব পরবর্তীতে তো আচ্ছা টিটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট টিটোরিয়ালে আমরা আমাদের যে মেনুটি ছিল এটি পারফেক্টলি ডিজাইন করবো এই যে মোবাইল মেনু যেটা এখানে ক্লিক করলে যেন মেনু আসে এটি নিয়ে আমরা কাজ করব তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ